大家好，泰国斗鱼孔雀鱼高密度饲养挑战失败后的第一个视频。最危险的时间已经过去了，小鱼们逐渐恢复了活力。原本躲起来的小鱼开始游动，还有几条在其他鱼缸中静养。康复后也还会重新放在这个混养鱼缸中。上一个记录混养惨痛失败的视频发布以后，有些朋友表示关切，有些朋友对本人这种饲养方法略有不满，认为这样高密度饲养斗鱼和孔雀鱼是在开玩笑。首先，在此一并谢过大家的关注。需要说明一下，每个人的养鱼方法和养鱼条件是不一样的。本人这样高密度养鱼也不是闹着玩，是逐渐加量的过程。如果明知道不行，最开始就不会这样做。如果确实不行，早就已经出现问题了，坚持不到现在。为什么损失了这么多的鱼？上期视频已经说过，是下错了药，把除藻药的原液当成稀释后的了。这样剂量就大了好多倍。有的朋友可能会说，为什么不用专业的除藻剂？在这里只想说，如果大部分鱼缸除藻剂真的有用，还会有那么多的玩家为除藻发愁吗？有大量鱼和水草的鱼缸，除藻往往都是伴随养鱼始终的。不是一次性搞定后，然后就再也没有藻类的困扰了。个人认为，大部分便宜的除藻剂效果真的不明显，其主要成分很可能就是玩家们平时用的除藻药的稀释版，而那些感觉上能有效果的除藻剂，价格又太贵了，长期使用将会极大加重养鱼的经济负担，所以一直没有用。大家有什么好用的经济型除藻剂，可以推荐一下哦。总之，不管什么原因，这次导致大量鱼死亡的责任推脱不了。总不能死了鱼就怨天、怨地、怨空气吧？更不能怨朋友们看视频后不点赞、不评论吧？本人录视频的初衷就是记录养鱼过程的成功和失败，也从来没有以什么养鱼高手自居，只是记录过程。知道的一些方法愿意和大家分享，不知道的尽量不乱讲。几乎能确认每一个养鱼的朋友，不管是老玩家还是新手，都会有损失鱼的经历，这就是真实的养鱼过程。本人当然也可以只发养鱼成功的视频，给大家呈现出一种百分之百成活率的完美。可是，无论是养鱼还是生活，有完美吗？虚假的完美有意义吗？还是保持这种有缺陷的真实吧。存活小鱼的恢复速度，鱼缸水质的恢复速度都比我想的要快。本来以为这个缸的消化系统已经完全崩溃了，现在看并没有想的那样严重，不过短时间内不太适合太高密度的饲养。下一期视频可能会对这个鱼缸进行一些小改动。现在是泰国斗鱼数量多，想给它们更适合一些的环境。感谢大家听我啰嗦了这么久，就到这里吧。山高水长，天涯未远，下期视频咱们不见不散。